Hello. Mấy phút. আপনি স্কাইপ থেকে ওদের ওনাদের সাথে কথা বলে দেখেন না যে ওনারা শুনতে পাচ্ছে কিনা কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা কি সাউন্ড শুনতে প্রবলেম হচ্ছে তাহলে আমি কেটে আবার আবার কানেক্ট করতেছি আপনি স্কাইপে তো ওনাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন এবং আমি কেটে দিচ্ছি এটা আসে নাই তো আপনারটা আপনি আগে অ্যাড করছেন হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ কি পাচ্ছে না হ্যাঁ কানেক্ট হচ্ছে না আচ্ছা আপনি আরেকবার দেন নিয়েছেন আর নিয়েছেন ওইখানে আসছে আপনি কানেক্ট করতে পারতেছেন না আপনি আইডি দিয়েছেন আইডি দেওয়ার পরে হচ্ছে না আপনি দাঁড়ান দাঁড়াই কাজ করেন হ্যাঁ কি সমস্যা বলেন একটু জোরে বলেন আমি বুঝিনি এখন বলেন যে কানেক্ট হচ্ছে না যে আপনি দাঁড়ায় এখন কান্না করেন এখন আমি কি কান্না করবো কেন হচ্ছে না সেটা আপনি আইডেন্টিফাই করেন না কোথায় হচ্ছে না সেটা আমাকে বলেন হ্যাঁ এটা স্পষ্ট করে বলবেন তো আপনার ওইখান থেকে আইডেন্টি দেওয়ার পরে কানেক্ট হচ্ছে না আমি আবার ক্যান্সেল করতেছি আবার দিচ্ছি শুধু হচ্ছে না বললো তো দেখছো শেষ না হ্যাঁ দেখেন দেখেন আরেকটা আরেকবার দিন আমাদের নেট কানেকশন ঠিক আছে নেট 
কানেকশন তো ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এটা এটা তো সমস্যা কি হচ্ছে আপনি মিটিং আইডি আইডিটা হুবহু দিয়েছেন আইডিটা আমাকে বলেন আরেকবার বলেন সেভেন টু হ্যাঁ জিরো সিক্স জিরো দেওয়ার পর কি আসতে স্যার হ্যাঁ মানে কোনো কিছু বলতেছে না কোভিডের রেজিস্টার করেন আর ওদের সবাইকে স্ক্যাপিতে পাঠান দেখেন ওরা 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 জন করতে পারে কিনা হচ্ছে না এভাবে বলবেন না যে হচ্ছে না এখন হচ্ছে না বলে আমি কি করব বলবেন যে কানেক্ট হতে প্রবলেম হচ্ছে আই রি পাসওয়ার্ডে দেওয়ার পর ওই দিক ওখান থেকে এই মেসেজটা আসতেছে স্পেসিফিক করে বলবেন ঠিক আছে এভাবে গ্রস কথা বলবেন না আচ্ছা আমরা আমরা কোথায় ছিলাম গুগল ট্রান্সলেট তো দেখুন আমরা যাচ্ছি ট্রান্সলেট গুগল ট্রান্সলেট আমরা গুগলে যাব গুগলে লেখে সার্চ করব গুগল ট্রান্সলেট তাহলে আমাদের চলে আসলো কি ট্রান্সলেট ডট গুগল ডট কম সরাসরি ট্রান্সলেট ডট গুগল ডট কম লেখলো আমাদের চলে আসবে আমি জাস্ট গুগলে সার্চ করে নিয়ে আসলাম তাহলে এটা হচ্ছে ট্রান্সলেট তো দেখুন এখানে পৃথিবীর যতগুলো ভাষা আছে এই যে ডিটেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি যে কোনো ভাষা থেকে এই যে অ্যারাবিক বেঙ্গলি তারপর চাইনিজ ফ্রেঞ্চ পৃথিবীর প্রায় প্রধান প্রধান ভাষাগুলো সবগুলো এখানে আসে আপনি যে কোনো ভাষা থেকে যে কোনো ভাষা থেকে কনভার্ট কনভার্ট করতে পারবেন আমরা যে কোনো একটা যে কোনো একটা ভাষা ধরুন আমি ইংলিশে 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 যে কোনো একটা একটা কিছু লেখে হাইলাভিও লেখা যায় আচ্ছা দিলাম এটাকে চাইনিজ ভাষায় যদি বলতে হয় চাইনিজ চাইনারা এভাবে বলবে যদি হিন্দিতে বলা হয় হিন্দিতে বলে না যদি জাপানিজে বলি এভাবে কিন্তু নাকা করে বলতে হবে থাইল্যান্ডের মানুষ যদি বলে মালয়েশিয়ান যদি বলে মালয় ভাষায় ফ্রেঞ্চ তাহলে আমরা পৃথিবীর যে কোনো ভাষাতে থেকে যে কোনো ভাষাতে আমরা ইয়ে করতে পারি আবার দেখেন একটা আমরা তো একটা শব্দ লিখে দেখালাম যদি আমি বড় একটা আর্টিকেল ইয়ে করতে চাই ধরেন আমি বাংলায় করব। মানে যে কোনো একটা আর্টিকেল এই আমি বড় একটা আর্টিকেল দিলাম আমি এই ইংলিশ থেকে ইংলিশ থেকে আমি বাংলায় করব এটা দিলাম এখান থেকে আমি কিসে করব বাংলায় করব বেঙ্গলি তাহলে এখানে আসে ইংলিশ সাধারণত হয়ে গেলে কি বাংলা টেকনোলজি হ্যাজ মেড ইটস ওয়ে ইন টু দ্য মেডিকেল ওয়ার্ল্ড অ্যাজ ওয়েল প্রযুক্তি পাশাপাশি চিকিৎসা ভূমিষ্ট তারপর তৈরি করেছে আর আমি শুধু সব এখানে চিকিৎসা অপারেশন সম্পদ তো প্রবলেম হচ্ছে এগুলো ট্রান্সলেট করতে পারবে কিন্তু আপনি পরে কোনো কিছুই বুঝবেন না হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা আপাতত বাংলাটা অত ভালোভাবে আসে না বাংলাটা আপনি ওই এক একটা শব্দের ওয়ার্ড নিয়ে নিচ থেকে করলে করলেই বেটার তো অন্যান্য ভাষাগুলো প্রায় কাজ একদম কি পুরোপুরি আসে আপনার বিশেষ করে অ্যারাবিক ফ্রেঞ্চ অ্যারাবিক ফ্রেঞ্চ এগুলো পুরোপুরি আছে তো যার ফলে যে কোনো একটা অন্য কোনো অন্য কোনো দেশের লেখক যদি চায়নার কোনো একটা বাইরে যদি আপনাকে বলে যে আমাকে চায়না ভাষায় আর্টিকেল লিখে দাও ঠিক আছে তা আমরা আমরা আর্টিকেল লাগবো কিসে চায়না ভাষায় লাগবো না ইংলিশে লাগবো ইংলিশ লাগবো ইংলিশে লেখে আমরা জাস্ট চায়নাতে কনভার্ট করবো মানে পৃথিবীর প্রধান যে ভাষাগুলো ওই প্রধান ভাষাগুলো ইয়া হয় 
মানে হুবহু ট্রান্সলেট হয় বাংলাটা এখনো ট্রান্সলেট হয় না কারণ বাংলা ভাষা আসছে নতুন আমি যদি অ্যারাবিকে দিই অ্যারাবিক তাহলে আসে ইংলিশ হয়ে গেল কি অ্যারাবিক আবার অ্যারাবিক যদি আপনাকে পড়ে শোনা যাবে পুরোটা হচ্ছে না মানে আপনি ইয়াতে না করে আপনি চায়নাতে দেন সে চায়নাতে আপনাকে পড়ে শোনাবে কই চাইনিজ ইউনিয়ন ট্রান্সলেট জানেন তাহলে আপনি পৃথিবীর সব ভাষায় আপনি বুঝবেন মানে পৃথিবীর কোনো ভাষা আপনার কাছে আর কোনো সমস্যা না যে ভাষায় হোক না কেন সেই ভাষা আপনি এখান থেকে ট্রান্সলেট করতে করতে পারবেন আগে মানুষ যখন বিদেশ বিদেশ যাওয়ার সময় একজন সাথে করে ইন্টারপ্রিটার নিয়ে যেত বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা এখনও আসে বিভিন্ন কূটনীতিকরা যখন আসে তখন ওরা দোবাসে নিয়ে আসে না ওই দোবাসে পিছনে পিছনে বসে থাকে ওই চায়না বলে চায়না ভাষায় সে কি ট্রান্সলেট করে দেয় সে বাংলায় বুঝাই দেয় আবার বাঙালি বাঙালির প্রতিনিধি যে ওই ওইটাকে কি মানে অভিবেকি উভয় পক্ষের উভয় পক্ষের দুজন ইয়ে থাকে বাট আপনি যদি এখন বিদেশে যান অথবা বিদেশে কোনো অতিথি যদি আসে তাহলে আপনাকে তার সাথে কথা বলার জন্য কোনো কোনো দোবাসি লাগবে না কোনো ইন্টারপ্রিটার লাগবে না আপনার মোবাইলটা যথেষ্ট আপনি মোবাইল থেকে সার্ভিস ইউজ করতে পারবেন জাস্ট আপনি তার ল্যাঙ্গুয়েজটা এখানে দিবেন ঠিক আছে মানে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে দেবেন দেওয়ার পর সাধারণত সেটা কি চেঞ্জ হয়ে যাবে যেমন দেখেন হ্যাঁ আমি সেটা দেখাবো হবে দেখেন এখন এই এই রেখা দিয়ে কি বুঝেছে আমি কি আমরা কি বুঝতে পারতেছি এখানে ক্লিক করলে কি হবে অথবা এখানে দেখেন এটা কি এটা কি এটা কি এখানে ক্লিক করলে কি হবে আমরা আমরা কি সেটা বুঝতে পারতেছি আমরা সেটা আমরা সেটা বুঝতে পারতেছি না তাহলে আমরা এই জিনিসগুলোকে কপি করি দেখেন এই জিনিসগুলোকে আমরা কপি করি কপি করলাম কপি করার পরে গুগল ট্রান্সলেটে দিই চায়না থেকে আমরা করলাম ইংলিশে আচ্ছা বেঙ্গলিতে করি চায়না থেকে কই কথা শোনা কেন আচ্ছা ইংলিশেই করি হ্যাঁ বাংলায় করবো এটার অর্থ কি নিউজ তার মানে এখানে ক্লিক করলে আর যদি বাংলাতে দেন খবর ঠিক আছে তাহলে তার মানে এটা কি এই যে পৃথিবীর যে কোনো যে কোনো ভাষা আমরা আমরা বুঝতে পারবো না যে কোনো ওয়েবসাইট আমরা ইউজ করতে পারবো যে কোনো সার্ভিস আমরা ইউজ করতে পারবো এটা তো নিউজ এটা কি হ্যাঁ করা যাবে আমি দেখাবো দেখেন এখন সবগুলো যদি দুটো যদি আমি দিই একটা সংবাদ একটা হচ্ছে মানচিত্র একটা হচ্ছে ভিডিও একটা হচ্ছে লগ ইন একটা হচ্ছে পোস্ট সবগুলো চলে আসছে না তাহলে আমরা যে কোনো বাইরের সাথে কথা বলতে পারবো যে কোনো ভাষায় আমরা বুঝতে পারবো যে কোনো ভাষায় আমরা যে কোনো কিছু করতে পারবো এখন আমরা দেখেন আমি এই আরও অনেক অ্যাডভান্স ইউজগুলো দেখাইছি 
ট্রান্সলেটর টুল কিট আপনি অনেকগুলো টুল পাবেন যে টুল টুল টুলগুলো আপনি আপনার ব্রাউজারে অ্যাড অ্যাড করতে পারবেন অ্যাড করলে ওই একটা এক ক্লিকেই অনেক কিছু হয়ে যাবে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট ট্রান্সলেটর গ্লোবাল মার্কেট ফাইন্ডার তো এখানে আমরা পুরো একটা ওয়েবসাইটকে ট্রান্সলেট করে ফেলতে পারি ওয়েবসাইট ট্রান্সলেটর দিয়ে পুরো একটা ওয়েবসাইটকে আমরা ট্রান্সলেট ট্রান্সলেট করে ফেলতে পারি আপনি একটা জিনিস দেখেন পুরো একটা পুরো প্রথম আলো এটা কিসে বাংলা বাংলা নেই বাংলা নাকি ইংরেজিতে বাংলা এখন আপনি কোনো কারণে বাংলা বুঝেন না তাহলে কি করবেন ইংলিশে ক্লিক করলে কি হবে পুরো সাইডটা ইংলিশে হয়ে যাবে না তো এরকম আমি দিচ্ছি ইংলিশ তাহলে পুরো সাইডটা এখন ইংলিশ হয়ে যাবে সবগুলো নিউজ ইংলিশে হয়ে যাবে হয়ে গেছে না তো ওইরকম ওই আমরা পুরো ওয়েবসাইটটাকে আমরা কি করতে পারি এক বাস থেকে আরেক বাসে করতে পারি এই যে ওয়েবসাইট ট্রান্সলেট হোক আমি এগুলো বিস্তারিত বলেছি আট নম্বর সিটিতে এস ইউর আট নম্বর সিটিতে এস ইউর আট নম্বর সিটিতে গুগল ট্রান্সলেট ওই ছয় নম্বর গুগল ট্রান্সলেট এখানে আমি আমি বিস্তারিতভাবে বলেছি গুগল ট্রান্সলেটের ইউজ আমি বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছি আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারছেন কি না তাহলে আমরা যে কোনো একটা বাংলা শব্দ যদি দিই সেটার ইংরেজি চলে আসবে ইংরেজি শব্দ দিলে সেটার বাংলা চলে আসবে ধরুন আমি এখানে যে একটা বাংলা শব্দ দিলাম আমি লেখলাম কমলা কপি করলাম এখন আমি এখানে লেখলাম কমলা ডিটেক্টেড বেঙ্গলি কমলা এখন কমলাকে চাইনিজে কী বলে এটা ইংলিশে কী বলে অরেঞ্জ আবার আপনি অন্য যে কোনো ভাষায় দেখেন ফ্রান্সে কী বলে উচ্চারণ একটু ভিন্ন হবে উর্দুরে কী বলে উর্দুরে এটা বলে হ্যাঁ এর আপনি কি বলে যাক পৃথিবীর যে কোনো দেশে গেলে আমাদের কি কোনো অসুবিধা হবে যে কোনো কিছু বলতে মানে যে কোনো শব্দের যে এই শব্দ আমি কি বলে ডাকবো রেস্টুরেন্টে কি খেতে গেছেন তাই না আমাকে গরু দাও তাহলে কি যাই হোক গরু আমরা তো ইংলিশে জানি তাহলে কাউ আপনি চিনে গেছেন যে আমাকে গরু দাও তাহলে কি বলবেন যদি আপনি ইয়াতে যান কোথায় সরিয়ার বাজান তো যেটাই যেটাই যান যে দেশে যান আমাদের কারোর সাথে কনভার্সেশন করতে আমাদের অসুবিধা হবে মোটামুটি মনের ভাব প্রকাশ করা অনেকের যারা প্রথম বিদেশে যায় তারা অনেক ধরনের প্রবলেম প্রবলেম ফেস করে না বাট আমরা যে দেশে না শিকার দরকার না ওইখানে গিয়ে কি যখন প্রয়োজন তখন শিখে নেবেন শিকার শিকার দায়িত্বকার মানে মনে রাখার দায়িত্বকার গুগলের ঠিক আছে মুখস্থ রাখার দায়িত্বকার গুগলের আমাদের দায়িত্ব মুখস্থ করে না তাই না হোটেলে যাবেন বসবেন তারপর কি ওয়েটার আসবে তারপর বলবেন কি যে একটু ওয়েট করে আমি একটু ওয়েট করে আমি বলতেছি সার্চ করবেন তারপর বলবেন যে বোকারা বোকা রাখাবো ল্যাপটপ ল্যাপটপ লাগবে না তো মোবাইল ফোন থেকে অনেক ভালো ইউজ করা যায় গুগল ট্রান্সলেট মোবাইল ফোন থেকে অনেক অনেক ভালো ইউজ করা যায় আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের গুগল ট্রান্সলেটে যে মিনিংগুলো আসে সেই সেগুলো কীভাবে আসে দেখেন এই যে আমি একটা দিলাম সার্চ করলাম এটার উচ্চারণটা আসবে আচ্ছা গুগল ট্রান্সলেট তো আমরা শুধুমাত্র লিখি লেখার পরে সেটা করে বাট আপনি যদি ভয়েস দেন আপনি যদি কোনো একটা কিছু বলেন ওইটা শুনেই সে কী করতে পারবে ট্রান্সলেট করে ফেলতে পারবে 
শুনে করতে পারবে দেখেন এই যে আমি দিলাম এখানে টার্ন অন স্পিচ ইনপুট কি বলবো বলেন কি বলবো আচ্ছা বলতেছি আই লাভ ইউ হয়ে গেছে না না ফেরিমেস লাগবে না অল্প অল্প এই হাই 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 কি হইল স্পিক তো অফ করতে হবে যাই হোক পরে যেগুলো বলছে সেগুলো সে বুঝতে পারেনি এই জন্য ঠিক আছে এখন আমি একটুকু বললাম একটুকু বলার সাথে সাথে কি আর ধরেন আমি কোনো একটা চীনের সাথে কথা বলতেছি একটুকু বললাম চাইনা ভাষা হয়ে যাবে না সাথে 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 আমি ভয়েসটা চালু চালু করে দেবো মানে আমি আমার মতো করে বলবো জাস্ট কি এখানে এখানে বাটনটা প্রেস করবো সাথে সাথে আমার কম্পিউটার থেকে তাকে বলবে না আবার তার কম্পিউটার থেকে কি সে তার চাইনা ভাষায় বলবে বলে সে কি তার বাটনটা প্রেস করবে ভয়েসের বাটনটা প্রেস করবে অটোমেটিক্যালি সেগুলো কি হবে ইংলিশে হয়ে যাবে অথবা বাংলায় হয়ে যাবে এভাবে কনভার্সেশন করাটা খুব ইজি না তাহলে তাহলে যে বিষয়টা দেখেন আমরা বলবো বলার সাথে সাথে সেটা কী হবে লেখা হয়ে যাবে আচ্ছা আমাদের রেকর্ডটা প্রবলেম হচ্ছে না তো হ্যালো দেখেন আমি আবার আবার দিচ্ছি বাংলাদেশ ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি হয়ে গেছে না না হয়ে গেছে না এটাও নিয়ে যাবো সে বাংলাটা এখনো ওই স্পিকটা আসে নেই আমরা আপাতত আমরা আপাতত যেটা করতে পারি আমরা ইংলিশটা লিখতে পারি এখন যদি আপনাকে টাইপ করতে যদি কখনো বিরক্ত লাগে অথবা টাইপ যদি কখনো কি ইয়া হয় তারপরে স্পিড যদি কম হয় তাহলে আপনি খুব কি মানে মুখ থাকতে হাতে কি দেখেছে আমরা এই জিনিসটাকে কিন্তু ইয়াতেও সার্চ করতে পারি গুগলে সার্চ করতে পারি মানে গুগলে যদি আপনি ইয়া করেন আমরা কিন্তু ভয়েস দিয়ে গুগলে সার্চ করতে পারি আপনারা ভয়েস দিয়ে কি কখনো সার্চ করছেন গুগলে আপনারা এই জিনিসটা গুগল গুগল সার্চের ক্ষেত্রে করতে পারবেন ভয়েস সার্চ দেখেন গুগলে একটা একটা বাটন দেখা যাচ্ছে না সার্চ বাই ভয়েস আপনারা সবাইকে আসেন আচ্ছা গুগল আমরা তো নর্মালি ট্যাক্স দিয়ে সার্চ করি তাই না আমি ইয়ারাকে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম সার্চ বাই ট্যাক্সট তাই না আবার গুগল অ্যাডভান্স সার্চ এরপর গত ক্লাসে দেখিয়েছিলাম সার্চ বাই ইমেজ আমরা ইমেজ দিয়ে সার্চ করতে পারি আবার আমরা ভয়েস দিয়েও সার্চ করতে পারি জাস্ট আপনি বলবেন বলার সাথে সাথে কী হবে এটা সার্চ হতে শুরু করবে এই যে সার্চ বাই ভয়েস কাউ According to Wikipedia, cattle, colloquially cows, are the most common type of large domesticated unga hewlates. Baba, you're listening to the channel. Okay. Orange. You're listening to the channel? Okay, I'm going to search for images. এই যে ইমেজের মধ্যে আমরা সার্চ বাই ইমেজ সার্চ বাই ভয়েস সার্চ বাই ভয়েস অ্যাপল অ্যাপল চলে আসছে না অ্যাপল চাইবেন অ্যাপল চলে আসবে অরেঞ্জ ও সরি অরেঞ্জ কমলা চাইবেন কমলা চলে আসবে এবার আম খেতে চান ম্যাঙ্গো চলে আসছে না আম বললো আসবে দেখে আসে কিনা আম আচ্ছা দেখি আমরা কমলা দিয়ে সার্চ করি কমলা যাক ওগুলা ওগুলা বাংলা সবগুলো বাংলাদেশ 
ওগুলোর প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো সব মানে বোঝে না অন্য ভাষার প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো সব বুঝবে না আচ্ছা তাহলে আমরা আপনারা গুগল ট্রান্সলেট কি বুঝতে পারছেন আমরা যে কোনো ভাষা থেকে যে কোনো ভাষায় করতে পারে বিশেষ করে ইংলিশ ছাড়া পৃথিবীর খুব বেশি মানুষ ইংলিশে কথা বলে না ঠিক আছে ইংলিশের বাইরে যে প্রধান ভাষাগুলো বিশেষ করে ইউরোপে ইউরোপে এই স্পেন স্পেনিশ এবং এই জার্মান ফ্রেঞ্চ স্পেনিশ এবং জার্মান এই ভাষাগুলোর ইয়াতা খুব বেশি আপনি যদি ইউরোপের কোনো বাইরের কাজ করেন ওই ধরনের ভাষার কাজ করার সম্ভাবনা খুব বেশি তো যার ফলে আপনার যদি ইয়াটা জানা থাকে গুগল আপনি যদি গুগল ট্রান্সলেট জানেন তাহলে আপনি যে কোনো ভাষা ভাষের কাজ আপনি করতে পারবেন ঠিক আছে বাংলা থেকে ইংলিশ ট্রান্সলেট করলে হ্যাঁ ঠিক থাকবে যদি আপনি একটা ওয়ার্ড করেন আমি আপনাকে করে দেখাচ্ছি আমি দিলাম কমলা ঠিক আছে কমলা এখন কমলাকে ইংলিশে আমি দিলাম বাংলা কমলা কমলা কমলাকে দেখেন ইংলিশে কি বলে অরেঞ্জ বলে হিন্দিতে কি বলে কই হিন্দি আরবিতে কি বলে ঠিক আছে যে কোনো ভাষায় হবে যে কোনো ভাষায় করা যাবে সেটা ইয়াটা হবে না বাট আপনি যদি বড় সেন্টেন্স দেন ঠিক আছে তো তাহলে সেটা কি ওই একটু এলসিডিক হতে পারে একটু প্রবলেম হতে পারে বাংলা থেকে ইংলিশ থেকে যেরকম বাংলায় হবে আবার বাংলা থেকে ইংলিশ হবে ঠিক আছে তো বাংলাটা ঠিকভাবে ইয়া হয় না বাংলাটা ইংলিশ থেকেও ঠিকভাবে বাংলা হয় না আবার বাংলা থেকেও ঠিকভাবে ইংলিশ হয় না বাংলাটা একটু ঝামেলা করে কারণ কি বাংলাটা এখনও নতুন এখনও বাংলা বাংলার পরিপূর্ণ ত্রেশার এখনও অ্যাড হয়নি ঠিক আছে বাট বাংলা ছাড়া অন্য যে কোনো ভাষা থেকে যে কোনো ভাষা আপনি করতে পারবেন গুগল ট্রান্সলেট কি ক্লিয়ার আপনাকে পৃথিবীর যে কোনো ভাষা এখন বুঝি আপনার আপনাকে যদি কেউ যে কোনো ভাষায় যদি একটা চিঠি লাগে আপনি সেই চিঠির মর্ম উদ্ধার করতে পারবেন কীভাবে করবেন ওটা তো হাতে লাগছে আপনাকে চিঠি স্ক্যান করবেন স্ক্যান করার পরে আপনাকে কোনো একটা চিনা কোনো মানুষ আপনাকে হাতে একটা চিঠি লাগছে এখন ওই চিঠির মর্ম উদ্ধার আপনি কীভাবে মর্ম উদ্ধার করবেন প্রথমে স্ক্যান করে কম্পিউটারে নেবেন তাই না সেটা যদি প্রিন্ট করা হয় তাহলে আমরা প্রথম আমরা স্ক্যান করে কি করব কম্পিউটারে নেব হ্যাঁ বলতেছি স্ক্যান করে সেটা আমরা কি কম্পিউটারে নেব তবে মোবাইলের ছবি তুলে আমরা সেটাকে কম্পিউটারে নেব কম্পিউটারে নেওয়ার পর আবার আমরা সফটওয়্যার ইউজ করব যে টেক্সট পিডি ওই প্রিন্ট কপি থেকে কি করা সরাসরি লেখাই লেখাতে কনভার্ট করা পিডিএফ টু ওয়ার্ড আমরা সেগুলোকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাব সেগুলো হুবহু দেখে দেখে টাইপ করতে হবে না আমরা বলবো কি যে স্ক্যান কপি টু ওয়ার্ড তাই না স্ক্যান টু ওয়ার্ড সফটওয়্যার অথবা পিডিএফ টু ওয়ার্ড সফটওয়্যার কারণ আপনি স্ক্যান করার পর যেটা আসবে সেটা পিডিএফ ফাইলে আসবে না ওটা তো ওয়ার্ড ওয়ার্ড তো ওটা পড়তে পারবেন ওয়ার্ড তো কাজ করবে না তাহলে আপনি করবেন কি পিডিএফ টু ওয়ার্ড সফটওয়্যার আপনি ইনস্টল করবেন তাহলে সেটা চলে যাবে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যখন যাবে তখন ওয়ার্ড থেকে আপনি কী করতে পারবেন আপনি কপি করে সেগুলোকে ট্রান্সলেটে নিয়ে আসতে পারবেন ট্রান্সলেট করলে ট্রান্সলেট হবে না মানে যে কোনো জিনিস যদি আপনি এম এস ওয়ার্ডে নিয়ে আসতে পারেন তখন সেটাকে পড়া যাবে বাট যদি সেটা ওই ইয়াতে হয় পিডিএফে হয় অথবা কোনো ইমেজ হয় ইমেজটা তো গুগল ট্রান্সলেট করতে পারবে না টেক্সট ফরম্যাটে দিতে হবে এখন যদি হয় ওগুলো হাতের লেখা তাহলে আমাদেরকে আরেকটু বাড়তি কাজ করতে হবে আমরা সফটওয়্যার প্রথম আমরা দেব যে হ্যান্ড রাইটিং টু টেক্সট সফটওয়্যার মানে আমরা প্রথমে কি করব সেগুলিকে স্ক্যান করব মানে স্ক্যান করার পর আমরা সফটওয়্যার কি কী বুঝব হ্যান্ড রাইটিং টু টেক্সট হ্যান্ড রাইটিং ডিটেক্টর সফটওয়্যার অথবা হ্যান্ড রাইটিং টু টেক্সট সফটওয়্যার বা আপনার হ্যান্ড রাইটিংগুলোকে স্ক্যান করা সফ ইয়েগুলোকে দেখবে দেখার পরে সে সেগুলো কী করবে ওই হ্যান্ড রাইটিংগুলোকে সে এমএস ওয়ার্ডে নিয়ে যাবে বা সে এমএস ওয়ার্ডে যাওয়ার পরে কি আপনি ওখান থেকে যে কোনো জায়গায় আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না দেখাবো না হ্যাঁ একশো পার্সেন্ট হবে না কোনো কিছুই একশো পার্সেন্ট হবে না ঠিক আছে আমি যেটা বারবারই বলি যে এগুলো আমাদেরকে কাজ করতে হেল্প করে এগুলো আমাদেরকে কাজ করে কাজ করতে হেল্প করে কোনো কিছু আমাদেরকে কাজ করে দেয় না যদি কাজ হয়ে যেত তাহলে বাইরে আমাদেরকে আর কাজ দিত না ওরা নিজেরাই কি সব কিছু এদেরকে দিয়ে করে ফেলতে পারতো সফটওয়্যার দিয়ে সফটওয়্যার আমাদেরকে কাজ করতে হেল্প করে 
তো সফটওয়্যার দিয়ে কখনো হানড্রেড পার্সেন্ট হবে না কোনো কিছু দিয়ে হানড্রেড পার্সেন্ট হবে না মানুষ করলে সেটাই কী হবে নির্ভুল হবে বিশুদ্ধ হবে কারণ মানুষের মাথার মতো কোনো কিছুই কাজ করতে পারবে না কম্পিউটার সিস্টেম যেটা কাজ করে সে দ্রুত কাজ করে আর মানুষের মাথার মতো এত ইলিগুলেট চিন্তা সে করতে পারে না আচ্ছা কপি স্কেপ গুগল ট্রান্সলেট ভয়েস টু টেক্সট এখন আমি একটু তো দেখছেন যে আমি ভয়েস বললাম সেটা টেক্সট হয়ে গেল আবার উল্টাটা করা যাবে না টেক্সট টু ভয়েস এটা তো আমি গুগল ট্রান্সলেটের ফর্মেটে দেখালাম বাট আপনাকে বাইরে একটা দিলেও একটা টেক্সট একটা কি অডিও ফাইল এখন বাইরেকে বাইর বললো কি যে এটা আপনি লেখেন এটা লেখে এটা দিয়ে কি আপনি একটা কিছু কাজ করেন কোনো কারণে আপনার কোনো একটা ভাষণ বারাক অবমা একটা ভাষণ দিল আপনার দরকার হচ্ছে কি সেই ভাষণের একটা স্ক্রিপ্ট তাই না কোনো একটা সিনেমা ওই সিনেমার কি ওই পুরোপুরি সবগুলো ডায়লগুলোর স্ক্রিপ্ট আপনার মানে প্রয়োজন হচ্ছে কি করবেন আমরা সফটওয়্যার ইউজ করব ভয়েস টু টেক্সট আবার যদি উল্টাটা প্রয়োজন হয় আমরা উল্টা সফটওয়্যার খুঁজবো টেক্সট টু ভয়েস দেখেন ভয়েস টু টেক্সট কনভার্টার চলে আসছে না অনেকগুলো ফ্রি ভয়েস টু টেক্সট কনভার্টার অনেক অনেকগুলো সফটওয়্যার আপনি পাবেন যেগুলো ভয়েসকে কিছু নিয়ে যাবে টেক্সটে নিয়ে যাবে সফটওয়্যারগুলো খুব ছোটো ইনস্টলেশন খুব সহজ যদি আপনি উল্টাটা করেন টেক্সট টু ভয়েস কনভার্টার টেক্সট টু ভয়েস কনভার্টার চলে আসছে না টেক্সট টু স্পিচ কনভার্টার টেক্সটকে কিসে করবে স্পিচে করবে ঠিক আছে তো গুগল ট্রান্সলেট দিয়ে তো আমরা সেটা করতে পারি যেগুলো কিছু আমরা পড়তেও পারে ইয়া করতে পারে আবার এটা ভয়ে ওই ইয়া স্পিচ ট্যাক্স টু স্পিচ এটা অ্যামাজন দিয়ে করা যায় যাই হোক এটা দেখলাম এরপর হচ্ছে গুগল ড্রাইভ এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুগল ড্রাইভ ড্রপ বক্স এবং স্কাই ড্রাইভ দেখুন গুগল ড্রাইভ এখন আমরা যখন আর্টিকেল লেখবো আমরা আর্টিকেলগুলো বাইরের কাছে পাঠাবো কীভাবে আর্টিকেল ওয়েব কন্টেন্ট যখন আমরা লেখবো সেগুলো আমরা কীভাবে পাঠাবো পাঠানো খুব সহজ না প্যান ড্রাইভে ঢুকাবো প্যান ড্রাইভটাকে কুড়ি এসে বেশি করে পাঠিয়ে যাবো পাঠানো যায় না একদম সহজ না এক মাসের মধ্যে সেটা হাতে পাবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা অপশন আরেকটা অপশন হচ্ছে বাইরে গিয়ে বলেন যে তুমি চলে আসো চলে আসো আমি কাজ করা শেষ নিয়ে যাবো তাই না দুই নম্বর বলুন আর কি করা যায় আপনি গিয়ে তাকে দিয়ে আসতে পারেন ঠিক আছে বলুন আর কি আর কীভাবে পাঠানো যায় তাকে আপনি ইমেল করতে পারেন তাই না এখন ইমেলের মধ্যে সবগুলো সব কিছু আসবে না ইমেলের মধ্যে একটা লিমিটেশন থাকে অনেক বড় ফাইল অনেক লম্বা ফাইল আপনি পাঠাতে পারবেন না একটা পঁচিশ কিলোবাইট পর্যন্ত একটা একটা লিমিট থাকে অনেক বেশি ভারী ফাইল অনেক বড় ফাইল সেটাকে পাঠানো যায় না তাইলে তাইলে আর কি করা যায় আচ্ছা তাহলে আমরা যেটার মাধ্যমে করতে পারি অনেক বড় বড় ফাইল আমরা যেটার মাধ্যমে ট্রান্সফার করতে পারি সেটা হচ্ছে ড্রাইভ থেকে অনলাইনে মানে অনেক অনেকগুলো কোম্পানি আছে যারা অনেক বড় বড় ইয়া সিস্টেম তৈরি করছে সিস্টেম বানাইছে মানে অনেক অনেক বিশাল বিশাল হার্ড ডিস্ক ঠিক আছে লক্ষ লক্ষ ট্যারাভাইট কী জন্য মানুষ ওখানে আপলোড করবে আপলোড করে যে কোনো ফাইল তারা কি ট্রান্সফার ট্রান্সফার করতে পারবে তো গুগল ড্রাইভ হলো সেরকম একটা সার্ভিস আমরা যে কোনো জিনিস আমরা গুগল ড্রাইভে আপলোড করতে পারি গুগল ড্রাইভে যদি আপলোড করি মানে আমার কম্পিউটারে যে তথ্যগুলো জমা আছে সেই তথ্যগুলো আমার কম্পিউটারে জমা থাকবে কখনো যদি আমার কম্পিউটারের কম্পিউটার যদি ডেস্ট্রয় হয়ে যায় যদি হার্ড ডিস্ক ক্র্যাশ করে তাহলে আমার তথ্যগুলো শেষ না যদি আপনি প্যান ড্রাইভে রাখেন তাও তাও কি প্যান ড্রাইভটা হারাতে পারে যে কোনো জায়গাতে রাখলে আপনার সেই জিনিসগুলো নষ্ট হতে পারে বাট আপনি জিনিসগুলো যদি অনলাইনে রাখেন অনলাইনের কোনো একটা ড্রাইভে রাখেন আপনি যদি গুগল ড্রাইভে রাখেন দেখেন ড্রাইভ ডট গুগল ডট কম আপনি যদি আপনার তথ্যগুলোকে গুগল ড্রাইভে রাখেন তাহলে সেগুলো কখনো হারাবে না কখনো নষ্ট হবে না কারণ গুগল ড্রাইভের একটা একটা সার্ভার যদি ওদের নষ্ট হয়েও যায় ওদের অনেকগুলো সার্ভার আছে এটা কোথাও কোথাও সেটার ব্যাক আপ থাকবে তো আপনি আপনার কম্পিউটারে যদি কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল রাখেন সেটা নষ্ট হতে পারে সেটা হারাতে পারে বাট আপনার গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফাইল যদি আপনি গুগল ড্রাইভে রাখেন সেটা কখনো হারাবে না কখনো নষ্ট হবে না এক নম্বর সুবিধা আর দুই নম্বর সুবিধা হলো আপনি যে কোনো জায়গা থেকে সেটাকে রিকভার করতে পারবেন আপনার সার্টিফিকেট সবগুলোকে আপনি স্ক্যান করছেন স্ক্যান করে আপনি এখানে রাখছেন 
খুব ভালো কথা এখন আপনি কোনো কারণে ঢাকা গেছেন ঢাকা থেকে হঠাৎ করে আপনার কোনো একটা সার্টিফিকেট প্রয়োজন হচ্ছে আপনি সাধারণত গুগল ড্রাইভ থেকে সেটাকে স্ক্যান করে স্ক্যান কপিটা নিয়ে সাধারণত ওটাকে প্রিন্ট করে প্রিন্ট করতে পারবেন যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো ডকুমেন্ট আপনি রিকভার করতে পারবেন তো গুগল ড্রাইভের সুবিধা হলো এটা যে আমরা যেখানেই যাব ডাটা আমাদের সাথেই থাকবে ঠিক আছে আপনার সকল কিছু এখানে এখানেই থাকবে এখানে আপনি আপনার যে কোনো ভিডিও অডিও টেক্সট ইমেজ সব কিছু আপনি এখানে এখানে রাখতে পারবেন ফিফটিন জিবি পনেরো পনেরো জিবি পনেরো জিবি মানে অনেক এখন গুগল ড্রাইভ বলে যে পনেরো জিবি আমাদের যদি আরও বেশি দরকার আমরা পারবো না একটা অ্যাকাউন্ট থেকে পনেরো জিবি আপনি যদি দশটা অ্যাকাউন্ট খুলেন একটা পনেরো জিবি নেয় তো আমাদের হাজার হাজার জিবি লাখ লাখ জিবি ইউজ করতে কোনো সমস্যা হবে যত অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন গুগল কি মানা করবে আচ্ছা দেখেন এখন আমরা কীভাবে আমরা কীভাবে গুগল ড্রাইভ ইউজ করবো দেখেন আমরা গো টু গুগল ড্রাইভ আমরা যাবো ড্রাইভ ড্রাইভ ডট গুগল ডট কম আমি আবার লাগবে না ওইটা লাগবে না আপনি জাস্ট গুগল থেকে সরাসরি সার্চ করেন গুগল ড্রাইভ গুগল ড্রাইভ লিখে সার্চ করলাম এই আসলো এটা না এই যে গুগল ডট কম স্ল্যাশ ড্রাইভ ড্রাইভ ডট গুগল ডট কম ওইভাবে লিখলো আসে এখানে আসলো আসার পর গো টু গুগল ড্রাইভ এখন আপনি আপনার ইয়াটা এখানে লগ ইন করেন ওই জিমেল আইডিটা এখানে ইয়া করতে হবে লগ ইন করতে হবে লগ ইন করলাম করার পর এখানে চলে আসলো চলে আসছে না ঠিক আছে এখানে আপনি যে কোনো কিছু আপনি এখানে আপলোড করতে পারবেন আমি জাস্ট এখানে আপলোড করার জন্য যেখানে আমি এখানে অনেকগুলো ইমেজ এখানে আপলোড করছি যে কোনো কিছু আপনি আপলোড করার জন্য কি করবেন নিউ না মাই ড্রাইভ এখানে আপলোডের একটা বাটন থাকবে হ্যাঁ ফাইল আপলোড নিয়ে থেকে ফোল্ডার ফাইল আপলোড ফাইল ফাইল আপলোড আপনি যে কোনো একটা ফাইল এই কাকটাকে কাউটাকে আপলোড করেন কাক এতক্ষণ ছিল কোথায় আমাদের কম্পিউটারে এখন এই কাকটা চলে যাচ্ছে কোথায় গুগল ড্রাইভে এখন আমার কম্পিউটারে যদি এই মুহূর্তে যদি কি ক্র্যাশ হয়ে যায় কোনো সমস্যা হবে কোথায় থাকবে গুগল ড্রাইভে থাকবে যে কোনো সময় আমরা সেটাকে রিকভার করতে পারবো এখন আমি কাকটা এখানে নিলাম এখন কাকটা এখানে নেওয়ার পর আমি কাকটাকে শেয়ার করব কার সাথে শেয়ার করব ফেসবুকে সবার সাথে শেয়ার করব হ্যাঁ বুঝলি অবশ্যই লগ ইন করতে হবে হ্যাঁ লগ ইন করতে হবে আমাদের এটা কাকটা আপলোড হয়ে গেছে না আমি একটা ডকুমেন্টটা আপলোড করলাম আবার আমি এভাবে যে কোনো এই যে কাকটা চলে আসছে না এখানে আচ্ছা কাক বাদ দেন আমরা এম এস ওয়ার্ডের যে কোনো ফাইল এই যে ফাইল আপলোড আমরা এখানে এম এস ওয়ার্ডের যে কোনো ফাইল আমরা আপলোড আপলোড করতে পারবো না এক্সেলের ফাইল এম এস এম এস ওয়ার্ডের ফাইল এ হিস্ট্রি অফ ইংলিশ এটাকে আমরা আপলোড করি হচ্ছে না মানে এক্সেল ওয়ার্ড যে কোনো ধরনের অফিস ফাইল আপনি এখানে আপলোড করতে পারবেন যে কোনো ধরনের ভিডিও আপনি এখানে আপলোড করতে পারবেন যেটা হচ্ছে সেটাই আপনি এখানে আপলোড করতে পারবেন এটুকু বোঝা গেল আপলোড করাটা আমি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত বলেছি গুগল ড্রাইভ নিয়ে এই যে এখানে এই যে ক্লাউড কম্পিউটিং নয় নাম্বার ক্লাউড কম্পিউটিং এই ক্লাউড কম্পিউটারিং কম্পিউটিংয়ের ভিতরে আমি গুগল ড্রাইভ স্কাই ড্রাইভ এই সবগুলো বলেছি গুগল ডক গুগল ড্রাইভ ড্রপ বক্স স্কাই ড্রাইভ মিডিয়া ফায়ার জিড্ডু আমি অনেকগুলো অনেকগুলো এখানে দেখিয়েছি অনেক বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছি আপনারা ভিডিওগুলো দেখে নেবেন দশ নম্বর ভিডিও সরি দশ নম্বর না নয় নম্বর ভিডিও নয় নম্বর সিডি নাম্বার আট আট নম্বর সিডির নয় নয় নম্বর ভিডিও এখানে আমি বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছি যে ক্লাউড কম্পিউটিং কীভাবে ইউজ করবেন ক্লাউড কম্পিউটিং কম্পিউটিং বলতে আপনার গুগল ড্রাইভ গুগল ডক তারপর হচ্ছে স্কাই ড্রাইভ মিডিয়া ফায়ার এরকম অনেক অনেকগুলো সার্ভিস আছে যে কোনো সার্ভিসের মাধ্যমে আপনি এটা করতে পারবেন তো এখন আমরা যে কোনো ফাইলকে এখানে নিয়ে আসতে পারবো সেটা যেরকম ফাইল হোক না কেন অডিও ফাইল হোক ভিডিও ফাইল হোক ফাইল হোক যেরকম ফাইল হোক না কেন আমরা সেটাকে এখানে নিয়ে আসতে পারবো এখানে নিয়ে আসার পর আমরা এটাকে শেয়ার করব কার সাথে শেয়ার করবো যাতে দুটো সে শেয়ার করব এখন আপনি যদি এক হাজার মানুষকে যদি কোনো একটা কিছু দেখাতে চান আপনাকে এক হাজার বার ইমেল সেন্ড করতে হবে না ঠিক আছে 
তার চেয়ে এখন আমি এটাকে কি করব এক ক্লিকে আমি এক হাজার মানুষের সাথে শেয়ার করব আমি এটার লিঙ্কটা নিই লিঙ্কটা নেব এই যে গ্যাট লিঙ্ক অথবা আমি পাচ্ছি শেয়ার শেয়ার গ্যাট শেয়ারেবল লিঙ্ক এই যে আমরা একটা লিঙ্ক পাচ্ছি না এই লিঙ্কটা এই এই লিঙ্কটা কিসের লিঙ্ক এই হচ্ছে এটা হচ্ছে কাওয়ার লিঙ্ক দেখেন এই লিঙ্কটাকে আমি কি করবো ফেসবুকে গেলাম সবার সাথে শেয়ার করলাম এখন আমি যাত্রী উদ্দেশ্যে এই কাওয়াটাকে শেয়ার করব দিলাম দেওয়ার পরে পোস্ট তাহলে ফেসবুকে যে কেউ এখানে ক্লিক করে কাওয়াটাকে ডাউনলোড করতে পারবে না ক্লিক করলো সরাসরি কাবা চলে আসবে যে কেউ সরাসরি কি এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবে পারবে না তাহলে আমরা খুব সহজে কি একটা জিনিসকে আমরা জাতের উদ্দেশ্যে শেয়ার করতেছি তাই না মানে আমরা যে জিনিসটাকে অনেক অনেকের কাছে আমাদের ইমেল করতে হবে সেই জিনিসটা আমরা কি করতে পারি আমরা জাস্ট এটা নেব এই যে কোনো একটা ফাইল আমরা গুগল ড্রাইভে রাখব গুগল ড্রাইভে রাখার সুবিধা হচ্ছে আমরা ইচ্ছা মতো ফাইলকে আমরা গুগল ড্রাইভে আমরা রাখতে পারি রাখার পর মানে যে কোনো সময় সেগুলোকে শেয়ার করতে পারি যে কোনো সময় সেগুলো সে সেটা লিঙ্কটাকে সেন্ড করলে তো শেয়ার হয়ে গেল তাই না তাহলে আমরা যে কোনো কিছু গুগল ড্রাইভে রাখতে পারি এবং আমাদের প্রয়োজন মতো যে কোনো সময় শেয়ার করতে পারি ঠিক আছে আবার আমি যদি চাই যে এই লিঙ্কটা কেউ কেউ দেখবে কেউ কেউ দেখবে না আপনার শুধু সিলেক্টেড কিছু পার্সন দেখবে দেখবে বাকিটা দেখবে না আপনি সে ব্যবস্থা করতে পারেন ঠিক আছে ওই লিঙ্কটা যখন নেবেন তখন এখানে শেয়ারেবল লিঙ্ক আছে দেখেন রাইট বাটনে ক্লিক করে এই যে শেয়ার এই যে এখানে আছে এনি ওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক ক্যান বি ইউ যে কেউ দেখতে পারবে আবার এখানে আছে অনলি স্পেসিফিক পার্সন পার্সন ক্যান অ্যাক্সেস এনি ওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক ক্যান এডিট এনি ওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক ক্যান কমেন্টস অনেকগুলো অনেকগুলো অপশন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না মানে আপনি চাইলে এটাকে অ্যাসাইন করে দিতে পারেন এটাকে কাস্টমাইজ করে দিতে পারেন মানে যে কেউ সেটাকে দেখতে পারবে অথবা শুধু মাত্র আপনি যাকে চান তাকেই আপনি দেখাতে পারবেন আমি কি বুঝতে পারছি তো আমি বিষয়টা অ্যাডজাস্ট আপনাদেরকে দেখালাম এবং এটা নিয়ে বিস্তারিত বলা আছে আমার ভিডিওতে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের ভিডিওতে এটা হচ্ছে দশ নয় নম্বর লেসন আট নম্বর সিটির নয় নম্বর লেসন এখানে আমি আরও যেগুলো দেখিয়েছিলাম আরও এই গুগল ড্রাইভের মতো আরও যতগুলো সার্ভিস আছে সার্ভিসগুলো হলো আচ্ছা আমি জাস্ট একটা ইমেজ দেখালাম আপনারা ভেবে যে কোনো কিছু করতে পারবেন এটুকু ক্লিয়ার যে কোনো ধরনের এই এমএস ওয়ার্ড ফাইল এক্সেল ফাইল অ্যানিমেশন ফাইল অথবা সেটা যে কোনো কম্পিউটার রিলেটেড ফাইল হোক না কেন আপনি যে কোনো কিছু শেয়ার করতে পারবেন কিসের মাধ্যমে গুগল ড্রাইভের মাধ্যমে আপনি গুগল ড্রাইভে যদি কোনো একটা জিনিস আপলোড করে রাখেন সেটা কি একদম পারমানেন্ট আপনার কম্পিউটার হারাইলেও কি হারাবে না ডাটা হারাবে না ওই যে মোবাইলে ইয়ে আসে না নেয় না আমাদেরকে প্রতি মাসে তিরিশ টাকা করে চার্জ নেয় মোবাইল ব্যাক আপ একটা ব্যাক আপের সিস্টেম আছে না ওই যে প্রতি মাসে তিরিশ টাকা করে চার্জ নেয় যে মোবাইল হারালেও ডাটা হারাবে না মোবাইল হারালেও নাম্বার হারাবে না এটা কিন্তু অ্যাড দেয় না তো ওইটার কোনো দরকার নেই আপনি আপনার মোবাইলে যা তথ্য সবগুলো আপনি গুগল ড্রাইভে আপলোড করে রাখেন ঠিক আছে আর আপনি যদি চান যে ওই যে মোবাইলের ইয়াটা যেরকম ওরা ওরা যে সার্ভারে রাখে ওদের সার্ভারে একটা একটা লিমিটেশন আছে আপনি সেম জিনিসটা আপনি সিনিক্রোনার যদি চান যে আপনি আজকে একটা নাম্বার আপনি সেভ করছেন ওই নাম্বারটা অটোমেটিক্যালি সেটা আপনার ইয়াতে চলে যাবে ড্রাইভে চলে যাবে ওইটাও করা যায় ওটা স্মার্টফোন থেকে করা যায় অ্যান্ড্রয়েড থেকে করা যায় ওটা আপনি যদি সিনক্রোনাইজ করে রাখেন অটোমেটিক্যালি আপনার সবগুলো কন্টেন্ট চলে যাবে এবং আনলিমিটেড কন্টেন্ট ওখানে আপনি আপলোড করতে পারবেন কোনো ধরনের কোনো ইয়া লাগবে না চার্জ লাগবে না মোবাইল ফোন থেকে তো চার্জ দিতে হবে এখানে কোনো চার্জ লাগবে না আবার মোবাইল মোবাইল ফোনের লিমিটেশন আছে এখানে কোনো এখানে কোনো মানে লিমিটেশন নেই তো অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সবগুলো কিছু যদি আপনি ওই ইয়াতে করে দেন গুগল ড্রাইভে যদি আপনি সিনক্রোনাইজ করে দেন তাহলে আপনার মোবাইল আপনার ফোনের যতগুলো এই কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট নাম্বার ছবি ভিডিও জব যা কিছু আছে সমস্ত কিছু অটোমেটিক্যালি কি প্রতিদিনই ওখানে চলে যাবে তো যে কোনো সময় যদি আপনার ইয়েটা হারাই যায় মোবাইল ফোনটা হারাই যায় আপনার কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে মানে টেনশনের কিছু নেই শুধুমাত্র সাথে সাথে ইয়েটা চেঞ্জ চেঞ্জ করে দেবেন আপনার ওইখানে যে লগ করা থাকবে আপনার জিমেল লগ করা থাকবে ওই জিমেলটার সাথে সাথে মানে পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে দেবেন তাহলে কাশাস তাহলে যে চোরাই চুরি করছে সে ওকে ও সুখে থাকুক এটা নিয়ে আপনার কোনো টেনশন নেই হ্যাঁ 
না করতে পারবো তো সে মোবাইলটা ইউজ করতে পারবো তো সে মোবাইলটা ইউজ করবে আপনার জন্য দোয়া করবে বাট আপনার তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না মানে মানুষের ফোন হারালে সবচেয়ে বিব্রত করে যেটা হয় মোবাইল নাম্বারগুলো হারাই যায় অনেকগুলো অনেক কিছু হারাই যায় তাই না এই কারণে প্রবলেম হয় আচ্ছা আমরা কি একটা কাককে সারা বিশ্ব বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে শেয়ার করতে পারবো পারা যাবে তো ভয়েস টু টেক্সট গুগল ড্রাইভ আচ্ছা আমাদের লাস্ট টপিক গুগল ক্যালেন্ডার আমরা কি সময় কাভার করতে পারবো আচ্ছা আমি এটা বলে শেষ করতেছি গুগল ক্যালেন্ডার মনে করেন আগামী পঁচিশ তারিখে আগামী মাসের অক্টোবর মাসের পঁচিশ তারিখে আবুলের আবুলের বার্থডে এখন এটা মনে রাখতে হবে না সারা পুরো সারা বছর আমাদেরকে অনেকগুলো ডেট মনে রাখতে হয় না অনেকগুলো ইভেন্ট ইভেন্ট মনে রাখতে হয় এখন আবুলের বার্থডের সময় মতো যারা আবুলকে উইশ করতে না পারেন আবুল মাইন্ড করবে না তাই না এখন এখন আবুলের বার্থডে যে আগামী মাসের অক্টোবরের পঁচিশ তারিখ এটা আপনাকে মনে করে দেওয়ার দায়িত্ব কার গুগলের গুগলের মধ্যে কার গুগল ক্যালেন্ডারের ঠিক আছে তাহলে আমরা সারা পুরো ইয়ার মধ্যে আমি যদি গুগল ক্যালেন্ডারকে বলি যে তুমি আমাকে অক্টোবরের পঁচিশ তারিখ আবুলের বার্থডে এই আবুলের বার্থডের আগে তুমি আমাকে পাঁচবার আমাকে মনে করাই দেবা কীভাবে আমাকে পাঁচবার এস এম এস করবা তিন দিন আগে একটা এস করবা মানে পাঁচ দিন আগে একটা দু দিন আগে একটা তিন দিন আগে একটা এক ঘন্টা আগে একটা আধা ঘন্টা আগে একটা ঠিক আছে এবং এস এম এস আপনাকে কী বলবে সেটা আপনি কি আগে থেকে প্রি ডিফাইন করে আপনি লিখে দেবেন তাহলে সময় মতো মানে আপনি ভুলে গেলেও কি ভুল কে ভুলবে না গুগল ড্রাইভ ভুলবে না আপনাকে সময় মতো সে এস এম এস করবে এবং এস এম এসগুলো চার্জ ফ্রি ঠিক আছে গুগল গুগল কোনো পেমেন্ট কাটবে না এভাবে সারা বছরের জন্য কয়েক হাজার যদি আপনি ইয়া তৈরি করেন মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট তৈরি করেন নোটস তৈরি করেন গুগল আপনাকে প্রত্যেকটার জন্য সময় মতো আপনাকে এস করবে এবং আপনাকে সরাসরি ফোনও দিবে যদি আপনি চান যে আপনাকে সরাসরি ফোন দিয়ে গুগল বলবে ঠিক আছে যে আবুলের বার্থ ডে তুমি এখানে বসে আছে কেন গুগল আপনাকে সরাসরি ফোন দিবেন এবং এগুলো সম্পূর্ণ চার্জ ফ্রি আপনি যদি বলেন যে আপনাকে এস এম এস পাঠাতে গুগল সরাসরি আপনাকে এস এম এস পাঠাবে যদি বলেন যে মেল পাঠাতে আপনাকে মেল পাঠাবে ঠিক আছে মানে কীভাবে আপনাকে নক করবে তো গুগল ক্যালেন্ডার যদি আপনার মনে থাকে গুগল ক্যালেন্ডার যদি আপনি ইউজ করতে পারেন তাহলে আপনি কখনোই কোনো কিছু ভুলবেন না আমাদের সাধারণত এটা একটা কমন রোগ মানে ভুলে যাওয়ার রোগটা একটা কমন রোগ একটা একটা কমন সমস্যা না ঠিক আছে আমরা সাধারণত থেকে অনেকেই ভুলে যাই তো আপনার পরিচিত পরিচিত কারো যদি কী করে এই প্রবলেম থাকে অথবা ভুলে যাওয়ার সমস্যা থাকে তাহলে আপনি তাকে যদি গুগল ক্যালেন্ডার শিখিয়ে দেবেন তাহলে আর কখনো অভিযোগ দিতে পারবে না যে আমি ভুলে গেছি ঠিক আছে কারণ ভুল ভুলে যাওয়াটা স্বাভাবিক ভুলে যাওয়াটা স্বাভাবিক বাট আমরা কি মনে করে দেওয়ার দায়িত্ব কেন গুগলে এখন আমরা সেটাই শিখবো গুগল ক্যালেন্ডার আমরা কীভাবে ইউজ করবো তো দেখুন আমরা প্রথমে যাচ্ছি আমরা এত কষ্ট করে না গিয়ে সরাসরি গুগলে যাই লেখে গুগল ক্যালেন্ডার গুগল ক্যালেন্ডার গুগল ডট কম স্ল্যাশ ক্যালেন্ডার পাচ্ছি না ওই এটা আপনার লগ ইন আপনাকে তো ওই আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে হবে এটা তো আপনার জিমেল ওই জিমেল অ্যাকাউন্ট থেকে সবকিছু আপনি পারবেন এই গুগল ক্যালেন্ডার দিয়ে আমরা অনেকগুলো কাজ করতে পারি অক্টোবরের পঁচিশ তারিখ আবুলের বার্থডে তাই না তাহলে আমরা অক্টোবর মাসে যাই আমরা এটাকে মান্থলিভাবে দেখি মান্থ অক্টোবর মে মাস জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর অক্টোবর অক্টোবরের কত তারিখ পঁচিশ তারিখ পঁচিশ দিলাম পঁচিশ তারিখ ক্লিক করলাম এই যে ক্রিয়েট ইভেন্ট একটা ইভেন্টের ইয়ে চলে আসছে চলে আসছে না এখন আমি দিলাম কি এটা আবুল আবুলের বার্থডে দিলাম ইভেন্ট ফাইন্ড নেম হয়ার হোটেল ফেডারেশন ক্যালেন্ডার সালমান খান ডেসক্রিপশন এগুলো হচ্ছে খাবার দাবার আঠিবেন নাম মানে আপনাকে যখন এস এম এস করবে গুগল থেকে এই জিনিসগুলো আপনাকে দেখাবে আপনি যা লাগবেন সেগুলো আপনাকে দেখাবে আপনি হয়তো ততদিন আবুলকে ভুলে যেতে পারেন যে আবুল এখানে ভালো ছেলে আবুল তোমার বন্ধু ছিল ঠিক আছে এগুলো মানে আপনার যা ইচ্ছে আপনি লিখতে পারেন ওই আপনার লেখাগুলো আপনাকে এস এম এস করে পাঠাবে সবগুলো দিলাম দেওয়ার পরে শো ভিসিবিলিটি অ্যাড ভিডিও কল ভিডিও কল 
মানে প্রত্যেক দিনে পাঠাতে থাকবো আপনাকে দাঁড়ান এখানে আরো অপশন আছে নির্দিষ্ট ডেটে তো আমরা পাঠাবো ফাইন্ড এর টাইম দশটা বাজে তাই না দশটা তো আটটা বা আটটা অথবা সকাল আটটা বাজে সকাল আটটা বাজে দাঁড়ান এখানে ইভেন্ট ডিটেলস এত এত তারিখ এত তারিখ এতটা বাজে এতটা থেকে এতটা ঠিক আছে এগুলো দিচ্ছেন দেওয়ার পরে মানে এই ডেটে পাঠাবে আর কি অ্যাড এ ভিডিও কল তা এই যে নোটিফিকেশন আপনাকে নোটিফিকেশন কীভাবে পাঠাবে একটা হচ্ছে ইমেল একটা হচ্ছে এস এম এস একটা হচ্ছে পপ আপ এস এম এস তবে আমরা এস এম এস পাঠানোর জন্য আমরা আগে থেকে কী করবো সেটিংসে গিয়ে আমাদের মোবাইলটা অ্যাড করা থাকবে যে মেলে তো হ্যাঁ ফোনের অপশনটা বাংলাদেশে নেই হ্যাঁ ইমেল ইমেল এস এম এস পপ আপ তাহলে আপনি যদি এস এম এস সিলেক্ট করেন আপনি বলেন যে আমাকে কি পাঁচ দিন আগে একটা ফোন দেবা পাঁচ দিন পাঁচ দিন আগে একটা এস এম এস করবা আবার আরেকটা আবার এস এম এস করবা কদিন আগে তিন দিন আগে তিন দিন আবার দেবা আবার এস এম এস করবা কদিন আগে একদিন আগে ঠিক আছে আবার এস এম এস করবা এক ঘন্টা আগে আপনারা এটা আজকে প্র্যাকটিস করে দেখবেন এটা হয় কিনা দেখবেন মানে পাঁচ মিনিট আগে এটা আপনি দেখা মাত্র দৌড় দিতে পারেন ঠিক আছে মানে আপনাকে অ্যালার্ট করবে অ্যালার্ট এই সব কিছু করার পর যদি আপনার সেভ করে রাখি তাহলে আপনি নির্দিষ্ট সময় কী করবে আপনাকে সে মানে এস এম এস করে নোটিফাই করবে তো যার ফলে কোনো ইভেন্টে আপনি ভুলবেন না পঁচিশ তারিখ কই এই যে অক্টোবরের পঁচিশ তারিখ আবুলের বার্থডে এখানে আসছে না কই আবুলস বার্থডে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে সারা সারা পুরো বছরের জন্য আপনি অনেকগুলো ইভেন্ট এখানে সিলেক্ট করতে পারেন অনেকগুলো নোটিফিকেশন এখানে এখানে অ্যাড করতে পারেন তো যার ফলে আপনার যে কোনো কিছু আপনি মানে কোনো কিছু আপনি ভুলবেন না আপনার যে কোনো ঘটনা যে কোনো কিছু আপনাকে মনে রাখার দায়িত্ব গাছ গুগল ক্যালেন্ডারে আপনাকে সকালে ঘুম থেকে ডাকার দায়িত্ব গাছ কী পেবে আপনি প্রতিদিন একটা একটা করে সিলেক্ট করবেন যে ওই এখানে ডেটের মধ্যে দেখবেন প্রতিদিন এভরি ডে এভরি ডে সকাল ছয়টায় ঠিক আছে তো সকাল ছটা বাজে কখন এক মানে পাঁচ মিনিট পর পর আপনাকে কি এস এম এস করবে তো আপনি এস এম এসের রিং টোনটা যদি একটু লম্বা দিয়ে রাখেন মানে এস এম এসের রিং রিং হলে কী হবে এস এম এস আসলেই ফুল রিং টোন বাজবে আপনি যদি ওকে যদি সিলেক্ট করে রাখেন তাহলে প্রত্যেকটি সকালে গিয়ে সে পাঁচবার করে আপনাকে নক করবে আপনাকে ডাকবে এখন আপনার মোবাইলে যদি আপনি এস এম এসটা সেট করে রাখেন আপনার মোবাইলে তো আমরা অ্যালার্ট দিতে পারি মোবাইল অ্যালার্ট দিলে কি হয় কি অনেক সময় এটি মোবাইল সেটিংসে চেঞ্জ চেঞ্জ হতে পারে মোবাইলটা মোবাইলটা চেঞ্জ চেঞ্জ হতে পারে আপনি যদি গুগলে যদি হয় তাহলে আপনার যেটাই চেঞ্জ হোক না কোনো সমস্যা নেই এটা ফিক্সড অবশ্যই নেট কানেকশন থাকে না গুগলের ইয়ার জন্য এস এম এস আসার জন্য না নেট কানেকশন লাগবে না গুগলে নেট কানেকশন আপনার ওই আমরা এখানে সেট করে রাখতেছি আমি আপনার মোবাইলে সেট করব ঠিক আছে আপনার মোবাইলে কোনো নেট নেই আপনি নর্মাল একটা সেট ইউজ করেন আপনার মোবাইলে এস এম এস যাবে হ্যাঁ কোনটা না নাম্বার দেবো তো আমরা আমি নাম্বার দেবো নাম্বার আমরা দেবো এখান থেকে এই যে সেটিংসে দেখেন আপনি আগে থেকে আপনার নাম্বারটা সেট করতে হবে আমরা সেটিংসে যাব সেটিংস থেকে যাব আপনি জিমেল থেকে নিয়ে নেবে জিমেলে আমরা নাম্বার দিই না খোলার সময় তবে এখানে আবার আলাদাভাবে নাম্বারটা দিতে হবে সেটিংস সেটিংস থেকে কোথায় সেটিংস সেটিংস থেকে এই যে নাম্বারটা আমার এখানে দেওয়া আছে কান্ট্রি লগ ইন এই যে মোবাইল সেট দেখতে পাচ্ছেন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে ঠিক আছে এই নাম্বারে চলে যাবে এখানে এগুলো এগুলো আমি দেখিয়েছি এখানে ভেরিফিকেশন করতে হবে নাম্বারটা দিতে হবে আপনার ফোন নাম্বারটা ভেরিফাই করতে হবে মানে ফোন নাম্বারটা গুগল ক্যালেন্ডারের সাথে গুগল ড্রাইভ আবার দেখেন আবার দেখেন গুগল ড্রাইভের পরে আরও অনেকগুলো আছে যেমন স্কাই ড্রাইভ মাইক্রোসফটের হলো স্কাই ড্রাইভ এরপর আছে ড্রপ বক্স এরপর আছে মিডিয়া ফায়ার জিড্ডু এটা হচ্ছে মাইক্রোসফটের কি গুগল ইয়া স্কাই ড্রাইভ এটা মানে নাম চেঞ্জ হয়েছে এখন ওয়ান ড্রাইভ বলো এটাকে এই যে এখন ওয়ান ড্রাইভ হয়ে গেছে এটার নাম আচ্ছা ওয়ান ড্রাইভ তারপর আছে কি মিডিয়া ফায়ার আচ্ছা ড্রপ বক্স এটা তো আপনারা চিনেন সবগুলো সিস্টেম একই এগুলো সবগুলো আমি সিডিতে দেখিয়েছি 
আমি আজকে যেগুলো নিয়ে আলাপ করলাম এই যে যে সিস্টেমগুলো এগুলো জাস্ট আমি ইনস্টা দিছি বাট পুরো পুরোটা দেখে নিতে হবে ভিডিও থেকে যেহেতু এগুলো ভিডিও তো আসে আমি জাস্ট ইনস্টা দিচ্ছি আপনারা এগুলো পরিপূর্ণভাবে মানে ভিডিও থেকে দেখে নেবেন ঠিক আছে অথবা আমার আমার এখান থেকে যতটুকু শুনছেন এরপরে যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন আপনি আরও অনেক ভালোভাবে জিনিসগুলো ইয়ে করতে পারবেন আপনারা জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করবেন এখান থেকে যা যদি কোনো প্রবলেম হয় কোথাও যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় আমাকে আগে আগামী ক্লাসে শুরু দিয়ে বলবেন তো আজকের ক্লাস নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন কার কার কোয়েশ্চেন আপনারা আজকের ক্লাসে নতুন কে কে আজকের ক্লাসে ফার্স্ট একজন একটু হাত তোলেন এক দুই তিন আপনি কি ফার্স্ট আচ্ছা ঠিক আছে আজকে আমাদের এই আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম ওয়েব কন্টেন্ট রাইটিং আমাদের আজকে হলো চার নম্বর ক্লাস চতুর্থ ক্লাস তো আমাদের এটা নিয়ে আরও আরও একটা ক্লাস চলবে তো আর একটা ক্লাসের পর আমরা নতুন ক্লাস শুরু করব ঠিক আছে তো আজকের ক্লাসে আপনারা হয়তো কিছু বুঝতে পারছেন কিছু বুঝে নেই যেটা আমাদের দিনগুলো সিকুয়াল ঠিক আছে তো আজকের ক্লাসে আপনারা তেমন কিছু বোঝেন নাই আমাদের এখানেই আগামী একটা ক্লাস হবে আরও একটা ক্লাস হবে আরও একটা ক্লাস হওয়ার পরে কি আমরা আমরা আমাদের নতুন 